ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കറ്റാർ വാഴ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രിപ്പയറിങ് ആയിട്ടാണ് റെസിപ്പി ആയിട്ടല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കറ്റാർ വാഴ ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും എങ്ങനെ വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഔട്ട്ഡോർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവും പറയും പക്ഷേ ഇൻഡോറിൽ ഉണ്ടാവണില്ല എന്നുള്ള പറയുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും വെച്ചാലും നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെറിയൊരു തൈ വെച്ചതാണ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളൂ വെള്ളം കൂടുതലൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണ് കറ്റാർ വായ സ്കിന്നിനായാലും ഹെയറിനായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ വെച്ചാൽ ഫ്രഷ് ഹെയർ ആയിട്ടൊക്കെ ബാഡ് സ്മെൽസ് ഒക്കെ പോയി കിട്ടും നല്ല ഒരു പ്ലാന്റാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാണിത് ഇതിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് ഹോൾസ് ഒന്നും ഇട്ട് ഇടാത്തൊരു ബോട്ടിലാണ് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ചെടീൻ്റെ ചട്ടിയാണ് ഇത് ചെറിയൊരു ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മണ്ണെടുക്കണം മണ്ണെടുക്കണത് കല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകളില്ലേ മണ്ണാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫുള്ളായിട്ട് മണ്ണ് എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അതവിടെ ഉറച്ചു പോകും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ മണ്ണ് ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല നല്ലതുപോലെ വേരുകൾക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മണ്ണായിട്ടാണ് വരിക ഇത് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ അരഭാഗത്തോളാണ് നമുക്ക് മണ്ണെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് പ്ലാന്റ് നടന്നതും ഏത് ചട്ടിയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോളം മണ്ണെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ എടുക്കണത് ചാണകപ്പൊടിയാണ് നല്ല ഉണങ്ങിയ ചാണകം വേണം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പച്ച ചാണകം ഒന്നും ഇടരുത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകും അണുബാധ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചാണകപ്പൊടിയാണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പേര് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള കാൽ ഭാഗത്തോളം ചാണകപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ മണ്ണിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാക്കിയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ചാണകത്തിൻ്റെയും മണ്ണിൻ്റെയും ഒരേപോലെ ആവണം അപ്പോൾ ആ ചെടിക്കും തന്നെ നല്ലൊരു വളമ്മ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽസ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഏത് ചെടി ചട്ടിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രമേ മണ്ണും ചാണകവും പാടെ മിക്സ് ചെയ്തത് പൊടികൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ നിറച്ചൊരിക്കലും എടുക്കരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചെടിക്ക് വളരാൻ തീരെ കഴിയില്ല പുറത്തേക്ക് ശിഖരങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇതുപോലെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി എന്നും നമ്മൾ ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീഞ്ഞു പോകും പുറത്ത് നമ്മൾ ചെടിച്ചട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ഹോൾസ് ഉണ്ടാകും ഒലിച്ചു പോകും ഇതിന് ഹോൾസ് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അകത്തൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ ചീഞ്ഞു പോകുകയാണെന്നില്ല പരാതി വരുന്നത് ഇനി ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു തയ്യാണ് നട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വലുതല്ല വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറിയ തയ്യലാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വെക്കുമ്പോൾ നട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് വെല്ലം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അത് ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് അതിനൊരു തന്നെ നല്ലതുപോലെ അത് അതേ മാതിരി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ അകത്ത് വെക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് നല്ലതുപോലെ അത് തുണി വെച്ചിട്ടൊന്ന് നീക്കി ഒന്ന് എടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ളതും ചെളി മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ പുഴങ്കല്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണ കല്ല് പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് എടുക്കരുത് കേ